హలోయా ప్రైజ్ ద లాడ్ రెసిడెన్షియన్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి వీక్షకులందరికీ ప్రభునామంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి మీరందరూ కూడా దేవుని నామంలో ఆయన యొక్క ఆత్మలో బలపడాలని దేవుని నామంలో కోరుకుంటున్నాను మరి ఈరోజు వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళబోయే ముందుగా ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము మహాపరిశుద్రవేణి తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభ జీవం గల తండ్రి జీవాధిపతి మీ పాదాలకి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభా నాయన అయ్యా తండ్రి ప్రభా తండ్రి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు నాయన ప్రభా నాయన అయ్యా మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి ప్రభా నాయన మా అందరితో మీరే మాట్లాడమని ప్రతిమలాడుకొని చున్నాను తండ్రి ఎవరికి ఎటువంటి అవసరతలో ఉన్నారు అయ్యా ఎవరికి ప్రభా ఎటువంటి వాక్యం అవసరమైనదో నాకైతే తెలియదు కానీ ప్రభా మీరు చూచిన దేవుడో తండ్రి ప్రభా ప్రతి ఒక్క హృదయంతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా బలపరచండి తండ్రి ప్రభా నాయన ప్రతి ఒక్కరి హృదయ ఆశలను తీర్చమని బ్రతిమలాడుకొని చున్నాను ప్రభా తండ్రి అయ్యా నేను కాదు ప్రభా తండ్రి ప్రభా మీ యొక్క ఆత్మ మాట్లాడినట్లుగా సహాయం దయచేయండి అయ్యా మీ నోటి బురగా నన్ను వాడుకోండి ప్రభా నాయన అనేక మందికి ప్రభా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినట్లు ప్రభా అయా అనేక మందితో మీరే ప్రభా మీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి ప్రభా బలపరచమని ప్రభా మీ నామానికి మీరే మహిమ గంత ప్రభావాలు పొందుకొనమని నజరడ నేసినాంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు వాక్య భాగాన్ని చూసుకున్నట్లయితే యోనా గ్రంథాన్ని ఒక ధ్యానించాలి అని చెప్పేసి ప్రేరేపణ కలిగి ఉంటుండేగా మరి ఈరోజు యోనా గ్రంథాన్ని చూసుకుందామండి యోనా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ యోనాన్ గురించి మనము చూస్తాము ఇక్కడ నినివే పట్టణస్తుల గురించి యోనాన్ గురించి మనము ఈ గ్రంథంలో చూస్తాము అసలు ఈ యోనా అంటే ఏంటి యోనా అను మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే పావురము డవ్ అంటే యోనా అనే పేరుకి గల అర్థము పావురం అనమాట మరి ఈ యొక్క పేరుని మనం ధ్యాన లోతుగా చూసినట్లయితే మరి ఇదివరకు ఉన్నటువంటి రాజులు కానీ వాళ్ళు ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి వాళ్ళు వర్తమానాలు పంపాలి అని అన్నప్పుడు ఆ యొక్క పావురాలని వాటిని కూడా వాడుకున్న సందర్భాలు అనేకమైనవి ఉండే అనమాట ఇక్కడ యోనాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ యోనాని దేవుడు ఒక పరిచర్య విషయంలో తన బిడ్డల విషయంలో తను ఇక్కడ యోనాని వాడుకోవటం మనం చూస్తాము ఇక యోనా గ్రంథాన్ని లోతుగా చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయం చూసినట్లయితే యహోవాకు అమితయ్య కుమారుడైన యోనాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవు ఇచ్చాను నినివే పట్టణస్తుల ద్రో దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయను గనుక నీవు లేచి నినివే మహాపట్టణమునకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపుము ఇక్కడ నినివే పట్టణస్తుల గురించి దేవుడు యోనాతో సెలవిస్తున్నారు ఏంటి అంటే వారి యొక్క దోషము వారి యొక్క పాపము ఘోరమైపోయినది కాబట్టి వారికి దుర్గతి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రకటించు అని చెప్పేసి యోనాకి సెలవిస్తున్నారు అయితే యోనా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మూడవ వచనంలో చూసినట్లయితే అయితే యహోవా సన్నిధిలో నుండి తర్శీషు పట్టణంకు పారిపోవాలనని యోనా ఎప్పేకు పోయి తర్శీషు పో ఒక ఓడను చూసి ప్రయాణము ప్రయాణంనకు కేవు ఇచ్చి యహోవ సన్నిధిలో నిలువక ఓడవారితో కూడా తర్శీషునకు పోవుటకు ఓడ ఎక్కెను ఇక్కడ ఇక్కడ వాక్య భాగంలో చూసినట్లయితే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యో యోనాకి నువ్వు నినివే పట్టణస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళు వారు చేస్తున్నటువంటి ఆ దోషమును బట్టి వారు చేస్తున్న ఆ పాపమును బట్టి వారి మీదకి శిక్ష రాబోతుంది కాబట్టి నీవు వెళ్ళి నేను చెప్పినటువంటి ఈ మాటను ప్రకటించు అని చెప్పేసి యోనాకు చెప్తున్నారు కానీ యోనా ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క మందిరంలోంచి అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి దేవుని యొక్క చిత్తంలో నుంచి ఏమవుతున్నాడండి తను పారిపోతున్నాడు అనమాట తను వెళ్లాల్సిన ఊరు వెళ్లకుండా నినివే పట్టణానికి వెళ్లకుండా వేరే మార్గంలో వేరే ఊరు ప్రయాణమై వెళ్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఇంకా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడండి అయితే యహోవ సముద్రం మీద పెద్ద గాలి పుట్టింపగా సముద్రం నందు గొప్ప తుఫాను రేగి ఓడబత్తులైపోగతి వచ్చాను హలే లూయా ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే మరి దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా లేకుండా దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ దేవుడు వెళ్ళమన్న స్థలాలకు వెళ్లకుండా దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి మార్గాల్లో వెళ్తున్నప్పుడు తన యొక్క ఓడ ఏమైపోయిందండి బ్రద్దలైపోసాగిను మన జీవితాల్లో మనము చూసినట్లయితే మనం ఎలా జీవిస్తున్నాము మనం దేవుని చిత్తంలో జీవిస్తున్నామా లేదా మనం దేవుని చూపిస్తున్నటువంటి మార్గంలో జీవిస్తున్నామా లేదా యహోవాకి మనము విరుద్ధంగా ఉండకూడదా దేవునికి విరుద్ధంగా మనం తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందండి మన జీవితం అనేటువంటి ఓడ కూడా అదేమవుతుంది బ్రద్దలైపోతుంది అనమాట హల్లే లూయ ఒకవేళ నువ్వు ఈ రోజు నీ జీవితం బ్రద్దలైపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఒకవేళ నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో అయ్యో నాకు ఎటువంటి దీవిన రావట్లేదే నా జీవితంలో ఎటువంటి కార్యములు జరగట్లేదే అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో ఏదో జరగాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావు కానీ అది నీ జీవితంలో జరగట్లేదేమో నీవు ఎలా ఉన్నావు మొదటిగా నువ్వు నువ్వు పరీక్షించుకోవాలా నీ జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావే కానీ నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అది దేవుని చిత్తానుసారంగా ఉంటుందా లేదా అది దేవునికి విరుద్ధమైన మార్గమైతే 
మన జీవితం ఏమవుతుందంటే మన విశ్వాస జీవితం కూడా ఇక్కడ సముద్రం మీద ఇక ఓడ ఏ రీతిగా బ్రద్దలైపోయిందో మన జీవితం అనే ఓడ కూడా బ్రద్దలైపోతుంది యహోవాక్ విరుద్ధంగా మాట్లాడుతూ ఆయన చిత్తంలో లేకుండా మనము దేవుని చిత్తంలో మన జీవితాన్ని పెట్టకుండా ఆయనకు అయిష్టమైన మార్గాల్లో తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ యొక్క ఓడ వల్ల మన జీవితాలు కూడా బ్రద్దలైపోతాయి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందండి రోమ పత్రికలో చూసినట్లయితే రోమ తొమ్మిది ఇరవైలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమంటుందండి అవును కానీ ఓ మనుషుడా దేవుణ్ణి ఎదురు చెప్పు దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు నీవు ఎవడవు హలే లూయా అవును దేవునికి మనం ఎదురు చెప్పడానికి మనం ఎవరమని మనల్ని మనము ప్రశ్నించుకోవాలి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దేవుని చిత్తం మన పట్ల ఒకటై ఒక ఉద్దేశం కలిగి దేవుడు మన పట్ల ఒక చిత్తాన్ని తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆయనకు విరుద్ధంగా మనం మాట్లాడుతూ ఆయనకు విరుద్ధమైన మార్గంలో మనం వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే అది మనకి దీవెనకరం కాదనమాట అది మనకి ఎప్పుడు కూడా అది నాశనానికి తీసుకెళ్తాం కానీ అది అందులో మనకి ఎటువంటి బ్లెస్సింగ్ అనేది మనము చూడలేమండి ఈరోజు మన జీవితాలు ఎలా ఉంటున్నాయి ఆయనకి ఇష్టపూర్వకంగా మనం జీవిస్తున్నామా దేవుని చిత్తం పట్ల దేవుని చిత్త ప్రకారం మనం మన జీవితాల్లో జీవిస్తున్నామా లేదా అని మనల్ని మనము ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రిల్లారా ఇక్కడ ఇంకా లోతుగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం యోనా గ్రంథంలోని చూసినట్లయితే నాలుగో వచనంలో నుంచి అయితే యహోవ సముద్రం మీద పెద్ద గాలి పుట్టింపగా సముద్రమందు గొప్ప తుఫాను రేగి ఓడ ప్రద్దలై పోగతి వచ్చిననమాట కాబట్టి నా నావికులు అందరూ భయపడి ప్రతి వాడును తన తన దేవునికి ప్రార్థించారనమాట వాళ్ళందరూ కూడా భయపడిపోయారు అయ్యో మా ఉగ్రత ఏంటి మాకు ఇటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది మేము మరణిస్తామేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు భయపడిపోతూ వాళ్ళు యొక్క వాళ్ళ దేవుళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారండి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఏడవ వచ్చినలో చూసినట్లయితే అంతలో ఓడవారు ఎవరిని బట్టి ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియ తెలియటకై మనము చీట్లు వేతము రండి అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుని చీట్లు వేయగా చీటి యోనా మీ యోనా మీదికి వచ్చిందనమాట యోనా పేరు మీద వచ్చింది ఎందుని బట్టండి యోనాని బట్టి ఆ యొక్క ఉగ్రత వచ్చింది కాబట్టి యోనా యొక్క యోనా పట్ల దేవుని చిత్తం ఏమై ఉన్నది అంటే యోనాని దేవుడు ఒక సాధనంగా వాడుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు యోనాని ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఒక పనిముట్టు వాళ్ళే ఆయన యొక్క బిడ్డ వాళ్ళే ఆయన యొక్క ప్రవక్త వాళ్ళే దేవుడు యోనాని వాడుకోవాలని ఆశపడ్డాడు అందుని బట్టే ఇగో నినివే పట్ల యొక్క దోషము నా దృష్టికి మాకు ఘోరమైపోయినది కాబట్టి వారి నాశనం చేయబోతున్నారు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు అని చెప్పేసి యోనాని ఈ దేవుడు ఏర్పరచుకున్నారు కానీ ఈ యోనా ఏం చేస్తున్నాడండి యోనా మాత్రం దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి ఆయన యొక్క చిత్తంలో నుంచి ఆయన ఏమవుతున్నారు పారిపోతున్నాడు ప్రిలారా ఈరోజు మరి నీవు కూడా అలా పారిపోతా ఉన్నావేమో దేవుని చిత్తం నీ పట్ల ఉంది ఆయన యొక్క హస్తం నీ పట్ల ఉంది ఆయన ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి నీ పట్ల ఆయన నీ వైపు చూస్తూ ఉంటుంటే ఇంకా నువ్వు దేవుని యొక్క మందిరంలో నుంచి దేవుని యొక్క సహవాసంలో నుంచి నువ్వు పారిపోతూ ఉంటున్నావేమో ప్రార్థన అనేది లేకుండా విశ్వాసం అనేది లేకుండా వాక్యం చదవటం అనేది లేకుండా నువ్వు ఇంకా ఇంకా ఈరోజు కాదులే ఈరోజు కాదులే ఇంకా సమయం ఉంది ఇంకా సమయం ఉందని చెప్పేసి నువ్వు పారిపోతున్నావేమో నా సహోదరి సహోదరుడు దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో స్పష్టంగా ఏం సెలవిస్తుంది అంటే ఈ రాత్రి దేవుని యొక్క రాకడైతే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు హలే లూయా ఏంటండి ఈ రాత్రి దేవుని యొక్క రాకడైతే మన స్థితి మన గతి ఏంటి ఏమైపోతుంది మన ఆత్మీయ పరిస్థితి ఏంటి మన ఆత్మ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనం గ్రహించుకునే వారిగా ఉండాలండి ఆ గ్రహింపు అనేది లేకుండా జనాలు ఎలా ఉంటున్నారంటే ఈరోజు కాదు రేపు ప్రతిదీ కూడా ఏంటండి ప్రతిదీ రేపు రేపు అని చెప్పేసి వాయిదా వేస్తూ దేవుణ్ణి పక్కన పెడతా ఉంటున్నారేమో అలా కనుక నీవు జీవిస్తున్నట్లయితే నీ జీవితంలో నువ్వు అద్భుత కార్యాలు చూడలేవు నీ జీవితంలో నువ్వు బ్లెస్సింగ్ అనేది చూడలేవు అది అన్నటికీ కూడా జరగదనమాట ఇక్కడ చీట్లు వేశారండి ఇక్కడ ఏం చేశారండి వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రళయం ఎందుని బట్టి వచ్చింది ఈ యొక్క నా ఈ యొక్క తుఫాను ఈ యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితి ఎందుని బట్టి వచ్చింది అని చెప్పేసి వారు వాళ్ళు చీట్లు వేసుకున్నప్పుడు ఏమైందండి ఆ చీట్లు యోనా పేరు వచ్చిందనమాట నువ్వు ఈరోజు చీట్లు వేసుకోవడం కాదు కానీ నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో అయ్యో నా కుటుంబంలో ఇంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితి ఎందుకు వచ్చింది నా కుటుంబం ఇంత బలహీనమైన పరిస్థితిలోకి ఎందుకు వచ్చింది నా పరి నా జీవితంలో ఇంత భయంకరమైన స్థితి నా జీవితంలో అప్పులు ఎందుకు వచ్చినాయి నా జీవితంలో అనారోగ్య సమస్యలు ఎందుకు వచ్చినాయి నా కుటుంబం ఇంత వెలువేయబడిన స్థితిలోకి ఎందుకు వచ్చింది మా కుటుంబం ఇంత దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఎందుకు వచ్చిందని నేను నువ్వు పరీక్షించుకోవాలా నీలో నా అవిధేయత ఏంటనేది నీకు నీకు నీకే తెలుస్తుంది అనమాట ఎదుటి వారు వచ్చి ఏలేది చూపించడం కాదు కానీ నీవు దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర పట్టుకొని ఆయన పాదాలు పట్టుకొని నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క పాపాల నుంచి ఆ యొక్క శాపాల నుంచి ఆ వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యాలు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటావో వాటి నుంచి విడుదల పొంది గొప్ప దీవెన అనేది నువ
నీవు ఎక్కడ వాడవు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ దేశం ఏంటి నీ దేశం ఏమిటి నీ జనం ఏంటి ఈ సంగతి ఏంటి అని చెప్పేసి వారు అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడండి నేను హెబ్రియడును తొమ్మిదో వచనంలో ప్రిలారా ఆయన వారితో నేను హెబ్రియడును సముద్రంకు భూమికి సృష్టికర్త అయిన ఆకాశమందుండు దేవుడైన యహోవా ఎందు నేను భయభక్తులు గలవాడి అయి నాను హలే లూయా ఏంటండి ఇక్కడ యోన దేవుని గురించి ఎంత ఘనంగా చెప్తున్నాడండి సముద్రంకు ఆకాశంకు ఆకాశం నాకు సృష్టికర్తి అయిన దేవుడైన యహోవాకు యహోవ ఎందు నేను భయభక్తులు గలవాడను యహో ఎందు నమ్మిక ఉంచుతున్నాం మన జీవితంలో దేవుడు ఇదిగో ఈయన ఆకాశంను భూమిని సృజించిన దేవుడు ఈయన సృష్టికర్త ఈయన ప్రతిదీ సృష్టించినది ఈయన దేవుడే అని చెప్పేసి ఈయన గొప్ప దేవుడు యేసుక్రీస్తు తప్ప మరి ఒక దేవుడు లేడు అని చెప్పేసి మనం చెబుతున్నాం కానీ ఏంటి అంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఆ యొక్క విశ్వాసం అనేది మనము చూడలేకపోతున్నాము ఒక ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదల అనేది చూడలేకపోతున్నావు నువ్వు ఒకవేళ క్రిస్టియన్గానే ఉంటున్నావేమో నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడుగానే నువ్వు ఉంటున్నటువంటి సమాజంలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావేమో కానీ అలా జీవిస్తూ కూడా నువ్వు క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నప్పుడు అది వ్యర్థమే ప్రియులారా అయ్యో చూసేవారు ఏమంటారండి అయ్యో వాళ్ళు దేవుడిని నమ్ముకున్నారు కదా వాళ్ళు క్రైస్తవులు కదా ఇంకా ఎందుకు వారికి శ్రమ వస్తుంది అని చెప్పేసి నిన్ను బట్టి ఏమవుతుందంటే దేవుడి నామానికి అవమానం వస్తుంది మనల్ని బట్టి దేవుని నామానికి అవమానం రావటం అది మనకి మంచిది కాదు ప్రియులారా అది మనకు ఆశీర్వాదం కాదు అది మనకు శాపమే కానీ ఆశీర్వాదం కాదు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే నీ ప్రార్థన కూడా పాపం అవ్వకుండా చూసుకోవాలంట మన ప్రార్థనలో కూడా పాపం అవ్వకూడదంట అంత నీట్గా అంత క్లీన్గా మనం ఉంటాము దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది నువ్వు కూడా ఉంటున్నటువంటి యోనా వలె ఆయన ఏమంటున్నాడండి ఆకాశంకి భూమికి సృష్టికర్త అయినటువంటి యోహావా ఎందు నేను భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నాను అంటున్నాడు నీ పొరుగు వారు వచ్చి నిన్ను అడిగినప్పుడు నీ యొక్క దేవుడు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు నువ్వేం చెప్తున్నావు క్రీస్తు నేను నమ్మాను అని చెప్తున్నావు కానీ నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఉంటుందా నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావా నీ జీవితంలో ఇంకా అప్పులు అనేవి వెలుబడి చేస్తున్నాయా నీ జీవితంలో ఇంకా వ్యాధులు అనేవి వెలుబడి చేస్తున్నాయా నీ కుటుంబంలో సమాధానం లేదా నా తల్లి నా చెల్లి నువ్వు ఎటువంటి కుటుంబంలో ఎటువంటి సమాధానం లేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నావు భార్య భర్తల మధ్య సఖ్యత లేకుండా ఉంటుందా ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటున్నావు నీ ఆత్మీయ స్థితి ఏమిటిలో ఉంది నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవాలా నీ జీవితం అభివృద్ధి అభివృద్ధి లేనప్పుడు మనం జీవితం మనము ఎదుటివారికి దేవుణ్ణి చూపించలేమండి ఇక్కడ యోన ఏమంటున్నాడు నేను సృష్టికర్తను నేను నమ్ముకున్నాను బలమైన దేవుడిని నేను నమ్ముకున్నాను అని చెప్పి యోన సెలవిస్తున్నాడు నిజమేనండి అతను గొప్ప దేవుడిని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు కానీ అతను దేవుడు చెప్పిన మార్గంలో నడుస్తున్నాడా లేదు ప్రిల్లారు అన్న దేవుడు ఏం చెప్పారండి నువ్వు నినువేకి వెళ్ళయ్యా నినువే పట్టణస్తుల యొక్క దోషము నాకు బహుఘోరమైపోయినది వారి మీదకి ఉగ్రత రాబోతుంది నీవు వెళ్ళి అది బోధించు అని చెప్పేసి యోనాకి సెలవిస్తున్నప్పుడు యోనా మాత్రము నినువే పట్టణానికి వెళ్ళకుండా దేవునికి దేవుడు చెప్పినటువంటి మార్గంలో నడవకుండా దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తున్నారు ప్రిల్లార మరి అది కరెక్టా చెప్పండి మనం నిజమే మనం గొప్ప దేవుని కలిగి ఉన్నాం కానీ మన జీవితాలు అద్భుతాలు రావాలంటే దేవుని మనము నమ్మాలా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలా దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలా ఒక కుటుంబంలో ఒక తల్లిదండ్రులు వారు గొప్ప ఉద్యోగవంతులు అవ్వచ్చు బాగా సంపాదించే వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఒక మంచి లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు కానీ వారి ప పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళ పిల్లలు ఆ యొక్క తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా ఉన్నట్లయితే వారికి అత తల్లిదండ్రులు ఏది అడిగినా సరే ఇవ్వగలుగుతారా చెప్పండి నీ కుమారుడే ఉన్నాడమ్మా నీ కుమారుడికి నువ్వేం అడిగినా ఇస్తావా ఇస్తావు కానీ ఎప్పుడు ఇస్తావు దే నీవు నీ కుమారుడు నీ మాట విన్నప్పుడు నీకు లోబడినప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్లు నడుచుకున్న మాత్ర నడుచుకున్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు నీ యొక్క పిల్లలు ఏం అడిగినా కానీ నువ్వు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటావు నువ్వు చే వాళ్ళు వినకుండా వాళ్ళ యొక్క ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతావా లేదు కదా ఇక్కడ యోనా పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందండి యోనా దేవుని నమ్ముకున్నాడు కానీ యోనా దేవుని వైపు చూచాడు కానీ ఆయనకు అయిష్టమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తున్నాడు అందుని బట్టి ఏమైందండి సముద్రం మీద గొప్ప తుఫాను వచ్చిందనమాట మన జీవితాల్లో కూడా అనేక సార్లు మన జీవితం అనే నావ మన జీ విశ్వాసం అనేటువంటి మన యొక్క విశ్వాసం అనే నావ అనేక సార్లు అనేకమైనటువంటి ఒడిదుడుకులకు గురవుతూ ఉంటుంది అనేక మార్లు అనేకమైనటువంటి తుఫాన్లు అది అల్లాడిపోతూ ఉంటుంది కానీ దేవుని వైపు చూస్తున్న నీవు నీ నిన్ను నువ్వు సరిచేసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా దాని నుంచి విడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఇంకా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే పదకొండవ వచనంలో నువ్వు చేసిన పని ఏమని అతన్ని అడిగిరి అప్పుడు వారు సముద్రం పొంగుచున్నది తుఫాను అధికమవుతున్నది సముద్రం మా మీదకి రాకుండా నిమ్మలించినట్లు మేము నీకేమి చేయవలనని అతను అడుగ్గా యోన నన్ను బట్టి
మీ మీదకి రాకుండా నిమ్మలించినని అతడి వారితో చెప్పాను హలే లూయా ఇక్కడ వారి యొక్క ఓన యొక్క నావికులు మరి అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారు ఏం చేశారండి వచ్చి అడుగుతున్నారనమాట ఏంటివి మాకు ఇలా జరుగుతుంది ఏంటి మరి ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు అని అన్నప్పుడు యో నా ఒక చక్కటి మాట మాట్లాడుతున్నారు పిల్లారా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏమంటున్నాడండి నన్ను బట్టియే ఈ గొప్ప తుఫాను మీ మీదకి వచ్చాను హలే లూయా ఎవరిని బట్టి వచ్చిందండి ఎవరిని బట్టి వచ్చిందని చెప్పేసి తప్పుకుంటున్నాడు తను నా బట్టి కాదు వేరే వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళని బట్టి వీళ్ళని బట్టి అని అనుకుంటున్నాడా లేదండి తను తాను తగ్గించుకుంటున్నాడు ప్రిలారా తనను తాను అసెంబ్లీ చేసుకుంటున్నాడు దేవుని ఎదుట నన్ను బట్టియే వచ్చింది ఇది నన్ను ఎత్తి సముద్రంలో వేయడి సముద్రంలో పడిపోగని నేను చచ్చిపోతాను అలానే ఆలోచించాడు అయ్యో నేను చనిపోతానే అని దాని గురించి ఆలోచించలేదండి నేను దేవునికి విరుద్ధంగా తిరిగాను అందుని బట్టే నాకు ఈ తుఫాను వచ్చింది అని తను తాను దేవుని ఎదుట సరి చేసుకుంటున్నాడు తన దోషంలో తను ఏమవుతున్నాడండి ఒప్పుకుంటున్నాడు మన జీవితాల్లో కూడా మనము అనేక సార్లు ఎవరిని బట్టి వచ్చిందో దేవుడే నా మీదకి శిక్ష రప్పించాడేమో లేకపోతే నా కుటుంబంలో వేరే వాళ్ళని బట్టి వచ్చిందేమో వాళ్ళని బట్టి వచ్చిందేమో వీళ్ళని బట్టి వచ్చిందేమోనని ఎదుటివారికి వేలు ఎదుటివారి వైపు మనం వేలైతే చూపేవారిగా మనం ఉండకూడదండి మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాలా మన క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి మన విశ్వాస జీవితం ఎలా ఉంది మన ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉంది సమాజంలో మనం ఉంటుండగా ఆ సమాజంలో మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి స్థితిలో ఎటువంటి క్రియలు కలిగి మనం జీవిస్తున్నాము ఎలా ఏ రీతిగా మనము దేవుణ్ణి ఎదుటి వారికి చూపించగలుగుతున్నాము మన క్రియలు ఎంతవరకు సరిగా ఉంటున్నాయి మన చూపులు ఎంతవరకు మనం సరిగా ఉంటున్నాము అని మనల్ని మనం ముందు ఏం చేయాలండి పరీక్షించుకోవాలా ఇక్కడ యోనా ఏం చేస్తున్నాడండి నన్ను బట్టియే ఈ గొప్ప తుఫాను వచ్చింది అని తను తాను ఏం చేస్తున్నాడు తగ్గించుకుంటున్నాడు ప్రియులార నిజమేనండి యహోవా కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారని తను ఏం చేశాడండి యహో వైపు చూసి తను ఏమంటున్నాడు నన్ను ఈ యొక్క సముద్రంలో పడవేయండి అని అంటున్నాడు హల్లే లూయా ఆ యొక్క తగ్గింపు జీవితం నీలో ఉంటుందా ఆ తగ్గింపు ప్రార్థన నీలో ఉంటుందా దేవుడు నీ మీదకు ఒక శిక్ష పంపించినప్పుడు ఇది నాకు సరిపోయినదే అని నిన్ను నువ్వు అనుకోగలుగుతున్నావా దీనికి నేను తగిన దాన్నే ప్రభు అని నిన్ను నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకోగలుగుతున్నావా ఎప్పుడైతే అటువంటి సమర్పించుకోగలిగిన అనేటువంటి స్థితి నీలో వస్తుందో ఎప్పుడైతే ఆ తగ్గింపు అనేటువంటి జీవితం నీలో వస్తుందో ఎప్పుడైతే ఆ తగ్గింపు ప్రార్థన నీ ఎద్దుకు వస్తుందో ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకోగలుగుతావో అప్పుడే నీ జీవితంలో కార్యం జరగడం మొదలవుతుంది అప్పుడే నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఎప్పుడో ఎంతవరకు అయితే నువ్వు దేవునికి దూరంగా ఉండి ఎంతవరకు నువ్వు దేవుని మీదకి తప్పు చూపించుకుంటూ దేవుని నాకు ఏం చేయట్లేదు దేవుడు నాకు ఏం చేయట్లేదు అని ఎన్ని రోజులైతే నువ్వు అలా ఉంటావో అన్ని రోజులు నువ్వు దేవుని యొక్క దీవెలు నువ్వు పొందలేవు ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు దేవునికి సరెండర్ చేసుకుంటావో నిన్ను నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకుంటావో దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర పడి ప్రభు ఆ ఇందు నా బట్టే నా కుటుంబంలో ఈ శోధన నా బట్టే నా జీవితంలో ఇటువంటి పరిస్థితులు అని చెప్పేసి నా బట్టే నా కుటుంబంలో ఈ కలహాలు ప్రభు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకుంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు తగ్గింపు జీవితము ఆ ప్రార్థన జీవితం ఆ మెట్లోకి ఆ విశ్వాసం మెట్లోకి నువ్వు వస్తావో అప్పటి నుంచి దేవుడిని జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయడానికైనా సిద్ధపడుతున్నారండి నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చూడగలుగుతావు అనమాట ఇక్కడ యోనాయం చూసినట్లయితే యోనాయం ఏం చేస్తున్నాడు దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తున్నాడు అందుని బట్టి యోనా యొక్క వా యొక్క ఓడ ఏమైందండి అది బ్రద్దలు అవటానికి సిద్ధమైపోయింది అదే నోవాహం చూసినట్లయితే నోవాహ ఎలా ఉన్నాడండి ఆయన దేవునికి ఇష్టుడుగా జీవించాడు అనమాట ఆ భూమి అంతటినీ చూసి ఎవరు నీతి మంత్రులు ఉన్నారా అని చెప్పేసి దేవుడు పరిశీలించినప్పుడు ఆయన నోవాహు దేవునికి ఏమయ్యాడండి ఇష్టుడుగా జీవించాడు అనమాట అందుని బట్టి మరి అనేకమైనటువంటి గొప్ప తుఫాను గాలి వాహనాలు వచ్చేసి ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆ యొక్క అల్ల కల్లోలు అయిపోయి ప్రపంచం మొత్తం నాశనం అయిపోయినా కానీ అంత గొప్ప సముద్రంలో మీద పడ్డా కానీ యో నోవాహు ఉన్నటువంటి ఓడ ఎక్కడ కూడా చెక్కు చెదరలేదు ప్రియులారా మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు జీవితంలో నీ జీవితంలో నువ్వు దేవునికి ఇష్టరాలుగా జీవిస్తావో ఆయన చిత్తంలో నువ్వు జీవిస్తావో ఎప్పుడైతే ఎటువంటి కష్టపరమైనటువంటి పరిస్థితులైనాను ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులైనాను ఎటువంటి నిందకరమైనటువంటి పరిస్థితులైనాను నిన్ను నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకొని దేవుని వైపు చూస్తూ నువ్వు నడుస్తావో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వైపు చూసి నడుస్తావో నోవాహు ఓడవలే ఉంటుందండి చుట్టూ సముద్రం ఉండవచ్చు చుట్టూ ప్రపంచం మొత్తం కొట్టకపోవచ్చు పరిస్థితులు మొత్తం తారుమారైపోవచ్చు కానీ నీ ఓడ చెక్కు చల్ల చెదరదు నీ ఓడ ఎప్పుడు బ్రద్దలైపోదు నీ జీవితం ఎప్పుడు బ్రద్దలైపోదు నీ జీవితం అందరికంటే ఉన్నతమైన స్థి స్థితిలో ఉంటుంది హలే లూయా ఎలా ఉంటుందండి నీ ఓడ ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటుంది అనమాట దేవుని తెలుసుకోకుండా దేవుడు తెలిసి కూడా నువ్వు తెలియనట్టు జీవిస్తూ దేవునికి చిత్తంలో జీవించకుండా దేవునికి
ఇన్ని రోజులు నేను ఇలా జీవించాను కానీ ఈరోజు నుంచి అలా కాదు ప్రభు నా యొక్క స్థితిని మార్చు నా గతిని మార్చు నా పరిస్థితులను మార్చు నా సి నా యొక్క మనస్సాక్షిని మార్చు ప్రభు నాకు ఒక మంచి ప్రార్థన జీవితం ఇవ్వు లోబడే మనసు నాకు దయచేయమని ఈ రోజు నువ్వు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నట్లయితే నోవాహు వాడవాలి నీ వాడ కూడా చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చూసినట్లయితే వారు ఏం చేశారండి యోనాని సముద్రంలో వేశారు ఇందుని బట్టి వారు ఏం చేశారు పదిహేను వచనం చూసినట్లయితే యోనాను ఎత్తి సముద్రంలో పడవేసి పడవేయగానే సముద్రం పొంగకుండా ఆగెను హలే లూయా నీ జీవితంలో నుంచి దేవునికి అయిష్టమైన మార్గం నువ్వు తీసేసినప్పుడు నీ హృదయంలో ఉన్న పాపాన్ని నువ్వు తీసి బయటపడవేసినప్పుడు దేవునికి అయిష్టమైన మార్గం నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే కాలు తీస్తావో దేవునికి అయిష్టమైన నీ జీవితంలో నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే తీసివేస్తావో నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ కష్టాలు కూడా ఆగిపోతున్నాయి హల్లే లూయా రోగాలనే నీ పీడిస్తున్నాయేమో రోగం అనేది నీ కుటుంబాన్ని బట్టి పీడిస్తుందేమో నిన్ను బట్టి నీ పా నీ యొక్క రోగాలు ఆ కుటుంబాన్ని పీడిస్తున్నాయేమో నిన్ను నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడికి సరెండర్ చేసుకుంటావో నీ పాపాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఎదుట ఒప్పుకుంటావో నీ దోషాన్ని ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటావో నీ దోషం నువ్వు ఒప్పుకొని నువ్వు విడిచిపెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏం చేస్తావంటే గొప్ప మేలు నువ్వు చూడగలుగుతావు నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు మొత్తం అవి ఆగిపోబోతున్నాయి హల్లే లూయా నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను నువ్వు ఒప్పుకుంటావో ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు నువ్వు ఏమవుతావంటే ఫ్రీ బోర్డ్ అయిపోతాం అనమాట స్వేచ్ఛాజీవి అయిపోతాం దేవుడు నేను గొప్పగా ఆశీర్వదించడానికి అప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు ఇన్ని రోజులు వెంటాడిన కష్టాలన్నీ విడుదల పొందుతావు ఇన్ని రోజులు వెంటాడిన శోధల నుంచి నువ్వు జయాన్ని పొందగలుగుతావు ఇన్ని రోజుల నుంచి వెంటాడిన అప్పులనే బాధలు రోగాలనే బాధలు ఎటువంటివైనా సరే తండ్రి ఎటువంటివైనా కానీ అవి మొత్తం ఏమైతే అండి విడిపింపబడగలుగుతావు అనమాట కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏమై ఉన్నదో నీ జీవితంలో దేవునికి ఇష్టమైన కార్యం ఏది ఉన్నదో దాన్ని నువ్వు తెలుసుకొని దాన్ని నువ్వు గ్రహించి దాన్ని నీ జీవితంలోంచి తీసివేయాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏంటండి యోనాన్ని ఎత్తి సముద్రంలో పడవేసి పడవేసి పడవేయగానే సముద్రము పొంగకుండా ఆగెను ఇది చూడగా ఆ మనుషులు యోహోవాకు మిగులు భయపడి ఆయనకు బలి అర్పించి మొక్కుబళ్ళు చేసిరి హలే లూయా ఎవరండి ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ మొక్కుబళ్ళు చేసింది తెలుసా ప్రియులారా అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు నావలో ఉండి వారి వారి దేవులకు ప్రార్థించిన వారందరూ ఏం చేశారంటే వారందరూ యోహోవాకు మొక్కుబళ్ళు చేశారు హలే లూయా ఇన్ని రోజులు నిన్ను ఒకవేళ నీ ఇంటి ప్రక్క వాళ్ళు నిందిస్తున్నారేమో నిన్ను అనేక మంది నీ బంధువులు నీ చుట్టాలు నీ స్నేహితులు నిన్ను నిందిస్తున్నారేమో నువ్వు ధనములు ఏందానివని నీకు ఒక ఒకవేళ నువ్వు అప్పులనే బాధలో ఉన్నావని చెప్పేసి రోగాలన్నీ ప్రతి నిమిషం నిన్ను పీడిస్తూ ఉన్నాయని నీ అయిన వాళ్ళ నిన్ను సూటిపోటి మాటలతో హింసిస్తున్నారేమో కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వైపు చూసి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని నిన్ను నువ్వు సరెండర్ చేసుకొని దేవుని ఎదుట నీలో ఉన్న ప్రతి వ్యర్థమైనది తీసివేసి నిన్ను నువ్వు కడుక్కుంటావు దేవుని పాదాల దగ్గర నీ బంధువులు కూడా మార్చబడబోతున్నారు హలే లూయా నీ తోటి వారు కూడా ఎన్ని రోజులు ఎవరైతే నిన్ను ఏలెత్తి చూపించారో వారు దేవుని వైపు తిరగబోతున్నారు నిన్ను బట్టి అనేక మంది దేవుని వైపు త్రిపబడబోతున్నారు హలే లూయా అవునండి ప్రిలారా ఇన్ని రోజులు ఎవరైతే నిన్ను వేధించారో వారు దేవుని వైపు చూస్తారు నిన్ను బట్టి దేవుని వైపు వారు చూడగలుగుతారు కాబట్టి ముందు మనం మనల్ని అనే వారి గురించి మనల్ని తప్పు పడుతున్నారని మనల్ని తిడుతున్నారని మనల్ని నిద్రలేస్తున్నారని వారి వైపు మనం చూడటం కాదు కానీ ప్రిల్లారా మనలో ఇంకా ఏ లోపం ఉందో మనలో ఇంకా ఏ దోషం ఉందో అని మనలో మనం చూచుకున్నప్పుడు మనల్ని మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వారు కూడా దేవుడిని తెలుసుకోగలుగుతారు ఇక్కడ చూసినట్లయితేనండి పదహారు వచనంలో ఇది చూడగా ఆ మనుషులు మిగులు భయపడి ఆయనకు బలి అర్పించి మృక్కుబళ్ళు చేసిరి తర్వాత గొప్ప మత్యము ఒకటి యోనాను బృంగవలేనని యోహోవా నియమించి ఉండగా యోన మూడు దినములు ఆ మత్యము యొక్క కడుపులో నుండేనమాట ఇక్కడ నువ్వు శ్రమ వచ్చినప్పుడు నువ్వు క్రూలిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది నిన్ను ఆదరించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కానీ అప్పుడు కూడా దేవుడు నిన్ను సహాయం చేస్తూనే ఉంటారు ఒక తెలియని ఓదార్పు నీకు దయచేస్తూ ఉంటారు ఒక తెలియని ఒక హస్తం నీకు తోడుగా ఉంటుంది అనమాట నీవు దేవుని వైపు చూడగానే దేవుడు మాత్రం అనునిత్యం కూడా నిన్ను చూస్తూనే ఉంటారు నువ్వు దేవునికి విరుద్ధంగా వెళ్తూ ఉంటున్నావు అది కానీ అనేక సార్లు ఏమవుతుంది అంటే ప్రిలారా ఒక స్నేహితుల ద్వారా కానీ ఒక సేవకుల ద్వారా కానీ ఇలా తెలిసి తెలియకుండా ఒక వాక్యం ద్వారా కానీ ఏదో ఒక రీతిగా దేవుడు తన వైపు లాక్కోవాలని చెప్పేసి అనేక ప్రయత్నాలు అనేది దేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి దేవుడు నీ వైపు చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు లోబట్టం అది నీకెంతో మంచిది అది నీకెంతో శ్రేష్కరం యహోవా దొరుకు కాలం అంది ఆయనను వెతుకుడి అని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది ఆయన నీ వైపు చూస్తున్నప్పుడే నువ్వు తిరిగి ఆయన వైపు తిరిగినట్లయితే తప్పకుండా నువ్వు గొప్ప మేల్ని కనుగొనగలుగుతావు అనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ యోనా ఏం చేశారండి యోనాని ఎత్త
క్లియర్గా ఉంది ఏంటి మూడు దినములు ఆ మత్తిపు యొక్క కడుపులో ఉన్నాడనమాట ఇక్కడ నుంచి యోనా ఏం చేశాడండి తను పశ్చాత్తాపటం మొదలు పెట్టాడనమాట కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఒక చక్కటి మాట ఉంటుంది ఐదో వచనంలో చూసినట్లయితే నీ మార్గమును యోహో ఒక అప్పగింపుము నీవు ఆయన నమ్ముకునుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును హలే లూయా ఏంటండి మన మార్గంలో ఎవరికి అప్పగించాలా యహోవాకు అప్పగించాలా నీ జీవితం అనే మార్గమును ఆయనకు అప్పగించు తల్లి నీ జీవితం అనేటువంటి నీ విశ్వాసం అనేటువంటి మార్గమును ఆయనకు అప్పగించు నీవు నీ జీవితంలో ఎటువంటి కార్యాలు నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావు ఒక ఉద్యోగం కొరకు నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావా నీకున్న అప్పుల బాధల నుంచి విడుదల పొందాలని చూస్తున్నావా లేకపోతే నీ వివాహం గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలను బట్టి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా ఒకవేళ భార్య భర్తలు విడిపోయి ఉండి అయ్యో మా జీవితం ఏంటని భార్య విడిగా భర్త విడిగా ఉండి నువ్వు ఈరోజు ఉంటున్నావేమో కానీ నీ మార్గంలో యహోవాకు అప్పగించు ఆయనకు అప్పగించినట్లయితే ఆయన ఖచ్చితం నీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ యోనా ఏం చేశాడండి శ్రమ వచ్చిన తర్వాత ఆయన తెలుసుకున్నాడండి అయ్యో దేవుడు ఇంత గొప్పవాడని దేవుడు ఇంత గొప్ప శిక్ష నాకు ఇస్తాడని అనుకోని ఉండ ఉండకపోవచ్చు యోనా అందుని బట్టి దేవ్ దేవుని దగ్గర నుంచి ఈజీగా పారిపోవాలని అనుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే శిక్ష వచ్చిందో తను ఏం చేశాడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు నన్ను బట్టే ఈ యొక్క ఉప ఉపద్రవం నా మీదకి మీ మీదకి వచ్చి ఉన్నది అని చెప్పేసి తను తాను తగ్గించుకున్నాడు ప్రియులారా తను తను తగ్గించుకోవడమే కాదు కానీ దాన్ని తగ్గట్టుగా కూడా ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రెండవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆ మత్య కడుపులో నుండి ఏం చేస్తున్నాడండి యోనా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నువ్వు కూడా పడిపోయిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావే ేమో నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో నువ్వు ఉంటున్నావేమో నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నా కానీ అక్కడి నుంచి నువ్వు లేవ నన్ను లేపడానికి ఎవరు లేరు నేను లేవలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నాను అని నువ్వు అనుకోవద్దు దేవునికి ప్రార్థించు అయ్యో నేను పాడైపోయాను నా జీవితం పాడైపోయింది నేను దేవునికి పనికిరాని అని నువ్వు అనుకోవద్దు ప్రిల్లారా ఎటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా కానీ ఎటువంటి ఘోరమైన పాప స్థితిలో ఉన్నా కానీ నేను చూడటానికి మనుషులు రాకపోవచ్చు కానీ దేవుడు రాబోతున్నాడు హలే లూయా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఎంత ఘోరమైన స్థితిలో ఉండి నువ్వు ప్రార్థన చేసినా కానీ అది ఆలకించడానికి దేవుడు సర్వసిద్ధంగా ఉన్నాడు హలే లూయా